వెల్కమ్ టు తెలుగు పాపులర్ టీవీ ఇప్పుడు మనతో బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు చేవెళ్ల మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు ఉన్నారు నమస్కారం విశ్వేశ్వరెడ్డి నమస్తే పవన్ విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా సమీకరణలు తెలంగాణ రాజకీయ పరిస్థితులు బలాబలాలు ఎట్లా ఉన్నాయి ఒక సీనియర్ బీజేపీ సీనియర్ పర్సన్గా మేము గత నాలుగు వారాల్సింది చూస్తున్నాము మార్పులు చాలా వస్తున్నాయి ఈ యాంటీ ఇన్కమెన్సీ అటో ఇటో కన్సాలిడేట్ అవుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఇంకోటి బీజేపీ స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఏరియాలలో అండర్ కరెంట్ బీజేపీ సైడ్ వస్తుంది చాలా మటుకు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎక్కడైతే కాంగ్రెస్ బలంగా ఉందో లేకుంటే ఎంతో అంతో పోటీ ఎగలుతుందో అక్కడ అండర్ కరెంట్ కాంగ్రెస్ దిక్కు పోతుంది అండ్ రీజనలీ అఫ్కోర్స్ అందరికి తెలిసినది దాపెట్టేది ఏం లేదు కొన్ని జాగాలలో కాంగ్రెస్ స్ట్రాంగ్ ఉంది అక్కడ బీజేపీకి ఎక్కువ రావు అందరికీ తెలిసిందే ఖమ్మం అయినా నల్గొండ అయినా కానీ బీజేపీ అక్కడ మా లక్ష్యం ఏంటంటే పార్టీని బలంగా చేయాలి అండ్ బీజేపీ లక్ష్యం ఎప్పుడు కూడా అదే ఉంటుంది ఎన్ని సీట్లు వచ్చినా ఎన్ని సీట్లు రాకున్నా కూడా బీజేపీ పార్టీ అయితే బలంగా అవుతూ ఉంటుంది ఆ జాతీయవాదం ఇంటింటికి పోతుంటుంది సో అది మా లాంగ్ టర్మ్ లక్ష్యం ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీకి లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఉంటాయి వేరే పార్టీలకు ఓన్లీ ఎలక్షన్ వరకే గోల్ బాద్ మీద ఎక్కలేంగే వస్తాం అంటారు బీజేపీ సో లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అయితే బీజేపీ మంచి పనిచేస్తున్నాయి కానీ రేపటి ఎలక్షన్స్ చూసుకోండి ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడాలి ఇక్కడ ఖమ్మంలా నల్గొండలో చాలా కష్టం కానీ మా స్ట్రెంగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆదిలాబాద్ నార్దర్న్ తెలంగాణ ఉత్తర తెలంగాణ ఉన్నాయి అదే కాక సిటీస్ చుట్టుపక్కల ఉన్నది ఇంతో కొంచెం మహబూబ్ నగర్లు ఉన్నాయి కొంచెము రంగారెడ్డి ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా ఉన్నది కానీ మేము కొంచెం లేట్గా గ్రో అవుతున్నాం కానీ ఇప్పుడు పెరిగేది ఓన్లీ బీజేపీ మాత్రం కాంగ్రెస్ డబ్బునే పెరిగిపోయింది మధ్యలో అండ్ మేము పెరుగుతుంటే ఒకటే పార్టీ కింద పడుతుంది అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయితే ఇంకా నేను ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు రాజకీయ నాయకులను అడుగుతున్నారు రాజ ఎనీ పాలిటిషియన్ మీరు అడిగితే మేము మమ్మల్ని మంచిగా ఫూల్ చేసుకోవచ్చు నేను చూడదలుచుకునేదే చూస్తా వినదలుచుకునేదే ఇంటా అదే కాక ప్రజలు నాకు కూడా వినదలుచుకునే చెప్తారు చూపెట్టదలుచుకునే చూపెడతారు సో ఎలక్షన్స్ టైం అప్పుడు మమ్మల్ని అడిగితే మేము నిజంగానే మాకైతే నాకైతే సంతోషంగా ఉంది మా చేవుల పార్లమెంట్లో ఏడిట్ల నాలుగు తప్పనిసరి గెలుస్తామని నాకు నమ్మకం ఉంది ఆ నా దాన్నే నేను నేను ఎక్కువ కరీంనగర్ ఇవన్నీ నేను కంటిన్యూస్ మాట్లాడితే లేను కూడా ఇవాళ ఈటల గారితో మాట్లాడగలిగింది మొన్న బండి సంజయ్ గారితో అంతకుముందు ధర్మిక ధర్మితో కిషన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇక్కడ ఉంటే డ్రగ్ మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు లక్ష్యమని కాదు కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాకు తెలిసింది చూస్తే ఇక్కడ చెవులల ఏడిట్ల నాలుగు గెలిస్తే ఏ నియోజకవర్గాలు ఇది చేవల్ల అసెంబ్లీ మేము ఆడ థర్డ్ ప్లేస్ ఉంటాయి వాస్తవంగా ఉత్త థర్డ్ ప్లేస్ కాదు డిస్టెన్స్ థర్డ్ ప్లేస్లో తర్వాత ఇప్పుడు నెంబర్ వన్కి వచ్చినాం ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని సగంలోకి చీరింది అటు కాలయాజ యాదయ వర్షన్ ఆయన కూడా ఒక కుటుంబ పాలన ఆయన ఆయన కొడుకు ఆయన కోడలు ఆయన భార్య నల్లూరు కలిసి చేవల్ల అసెంబ్లీని గ్రిప్లో పెట్టుకున్నారు మాన్యం వ్యతిరేకము అయితే అక్కడి నుంచి కేఎస్ రత్నం గారు బయటకు వచ్చి మా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు అయితే అది సగంలో చీలింది మా దగ్గరకు వచ్చిండ్రు దీనివల్ల మేము డిస్టెన్స్ థర్డ్ నుంచి నెంబర్ వన్ పొజిషన్కి వచ్చినాము కాంగ్రెస్ 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 పార్టీ అక్కడ స్ట్రాంగే ఉండే నేను కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు నాకు ముప్పై మూడు వేల మెజార్టీ చేవల్లో వచ్చింది అందరూ దునికిపోయినాక కూడా సవితమ్మ మండల అధ్యక్షులు అందరు దునికిపోయినాక కూడా నాకు అంత వచ్చింది కానీ కాంగ్రెస్ నేను అనుకుంటా అభ్యర్థి తప్పో ఎందుకో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు చూస్తే ఆడ ఐదు మండలాలలో రెండు మండలాలనే స్ట్రాంగ్ ఉన్నది ఏది షాబాద్ ఇంకా శంకర్పల్లి ఎందుకంటే ఆ క్యాండిడేట్ షాబాద్ సంబంధించిన ఆయన కానీ ఆ క్యాండిడేట్ ఎప్పుడు పెద్ద రాజకీయాలలో ఇక్కడ ముందుకోలేదు ఎందుకట ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే అందుకే పబ్లిక్ లెక్క తిరగలేదు మొయినాబాద్ శంకర్పల్లి శంకర్పల్లి టౌన్ మళ్ళీ నవాబ్పేట్ల ఆ క్యాండిడేట్ ఫోటో చూపెడితే ఎవరు కూడా గుర్తు పట్టారు దానివల్ల కాంగ్రెస్ కూడా అసలు స్ట్రాంగ్ కావాలి కానీ దాని మారుద్దాం కూడా అనుకున్నారు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసి అవును అనౌన్స్ చేసి మారుద్దాం అనుకున్నారు సో క్యాండిడేట్ తొందరగా సెలెక్ట్ చేసిండ్రు 
అండ్ తనకు ఆ క్యాండిడేట్కు షాబార్లా చెవల టౌన్లా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది చెవల మండల స్ట్రెంగ్త్ ఉంది కానీ వేరే మూడు మండలాలు ప్లస్ శంకర్పల్లి టౌన్ మున్సిపాలిటీలా చాలా వీక్ దానివల్ల మేము ముందుకు వచ్చినాము అండ్ నా పాత థియరీ ఏంటంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్స్ ఇన్ న్యూట్రల్ వోల్ గెలిచే క్యాండిడేట్ ఎక్కువ పోతుంది ఆడ నమ్మకం వచ్చింది మా క్యాండిడేట్ కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ కంటే ముందుకున్నారు అయితే చేవెల్ ఒకటి ఇక ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్ చెప్పాలంటే ఇది సేర్లింగంపల్లి సింగ్ సేర్లింగంపల్లిలో రవి యాదవ్ గారు మా క్యాండిడేట్ అటు సైడ్ అర్కపుడి గాంధీ ఉండే అర్కపుడి గాంధీ గారు అక్కడ కూడా మూడు డివిజన్స్ స్ట్రాంగ్ కానీ టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని డివిజన్లో ఉండే ప్రజెన్స్ తొమ్మిది గెలిచిండ్రు కానీ పది డివిజన్లలో ఒక దాంట్లో ఓడిపోయింది కానీ పది డివిజన్స్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయిన డివిజన్ అధ్యక్షుడైనా లేకుంటే గెలిచిన తొమ్మిదిలో ఒక్కరు ఒక్కరిద్దరే గాంధీతో ఉన్నారు అందరు గాంధీకి అగేన్స్ట్ అయినారు ఎందుకంటే అది మొత్తం నియోజకవర్గము గాంధీ చేతులకు ఒప్ప చెప్పిండు కార్పొరేటర్కి ఏమీ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్ట్ కార్పొరేటర్స్కు ఏమీ హక్కులు లేవు ఏమీ నిధులు లేవు అయిపోయే వరకు కార్పొరేటర్స్ అందరు గాంధీకి వ్యతిరేకం ఉండరు ఇద్దరు చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్పొరేటర్స్ అంటే భార్యాభర్తలు బీ ఈ పార్టీని వదిలిపెట్టి కాంగ్రెస్తో జాయిన్ ఉండరు అక్కడ అగైన్ కాంగ్రెస్ డిస్టెన్స్ థర్డ్ ఉండే ఎట్లా చేయలేదు మేము డిస్టెన్స్ థర్డ్ నెంబర్ పోయినాం కాంగ్రెస్ కొంచెం బలంగా అయింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆల్మోస్ట్ చీలిపోలేదు కానీ చీలిపోయినట్టు అయింది కార్పొరేటర్స్ సహకరిస్తారు ఇద్దరు కార్పొరేటర్స్ వెళ్ళిపోయినారు ఆ కార్పొరేటర్స్ అందరూ బీజేపీ దిక్కే మబ్బు చూస్తుండ్రు చూపెడుతుండ్రు ఎందుకంటే గాంధీ ఏమో వారి హిస్టరీ ఇక్కడ ఓన్లీ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ కానీ అక్కడ చాలా మంది కార్పొరేటర్స్ జగదీష్ గౌడ్ గారు ఎవరైతే ఇక్కడ పోయినారో వాళ్ళు వెనకట యూనియన్ మినిస్టర్ ఉండే కాంగ్రెస్లో మల్లికార్జున్ అప్పటి సంధి చరిత్ర ఉన్నది అయితే చాలా మంది కార్పొరేటర్స్ అక్కడ వెనకటి యా యాభై ఏళ్ళ చరిత్ర అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ తండ్రులు తాతలు ఇవన్నీ తర్వాత ఇక్కడ రవి యాదవ్ గారు అంటే వారు ఇవన్నీ గ్రామాలు ఉండేది ఇప్పుడు డివిజన్లు అయినాయి వారు సర్పంచ్ నుంచి మున్సిపల్ చైర్మన్ నుంచి ఎమ్మెల్యే వరకు లాస్ట్ అరవై ఏళ్ళ సంధి వాళ్ళ ఫాదర్ భిక్షపతి భిక్షపతి యాదవ్ గారు అరవై ఏళ్ళ సంధి అక్కడ ఇప్పుడు ఆ అన్ని డివిజన్స్ అన్ని బస్తీలలో బాగా హోల్డ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ బీజే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏంటంటే సమ స్లమ్ ఏరియాస్ కూడా బాగున్నాయి స్లమ్ ఏరియాస్ వల్ల ఆల్కహాల్ పైసల ప్రభావం బాగుంటుంది అండ్ అది అది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్లమ్ ఏరియాస్ వల్ల వీళ్ళకి పట్టున్నది ఎందుకంటే హిస్టారికలీ ఎక్కడి నుంచి ఉండే అదే కాక ఇప్పుడు హైరైజ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నది మొదలు షేర్లింగంపల్లి గెలవాలంటే బస్తీలు స్లమ్స్ గెలిస్తే షేర్లింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గెలుస్తాడు ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఇప్పుడు మై హోమ్ భూజా అనుకోండి మై హోమ్ జువెల్ అనుకోండి లేకుంటే అపర్ణ సెరీన్ అనుకోండి ఆదిత్య ఎంక్లేవ ఇవన్నీ ఒక్కొక్క టవర్లా మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు ఓట్లు ఉన్నాయి ఒక విలేజ్ ఒక విలేజ్ కాదు ఎనిమిది విలేజెస్ ఒకటే కమ్యూనిటీస్లా ఒక విలేజ్ అంటే వెయ్యి ఓట్లు కదా అయితే ఈ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువైంది అండ్ ఇందా మిక్స్ క్రౌడ్ ఉన్నారు అండ్ మిక్స్ క్రౌడ్ అంటే హిందీ మాట్లాడేటోళ్ళు అని మిక్స్ క్రౌడ్ ఉన్నారు బట్ మో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పోయినసారి ఈ ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్రౌడ్ తక్కువ ఉండే అండ్ తక్కువ ఉన్న దాంట్లో ఓటింగ్ శాతం ఓన్లీ ఇరవై శాతం ఉండే అండ్ వీళ్ళకి ఏ పథకాలు రావు రైతు బంధువు రాదు కళ్యాణ లక్ష్మి రాదు ఏవి కూడా రావు అయితే వీళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఫ్రీ థింకర్స్ అయితే వీళ్ళు మ్యాక్సిమమ్ బీజేపీ టీఆర్ఎస్కి వేయరు అందుకే వీళ్లకు ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ కావాలని తక్కువ అయితే అందుకు ఉదాహరణంగా మై హోమ్ జువెల్ ఉన్నది అది ఆరు వేలు ఎంత ఉన్నాయి ఆడ ఒక్క టవర్కు వాళ్ళ పోలింగ్ బూత్లు ట్వంటీ ఎయిట్ పోలింగ్ బూత్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంది అదే కాక ఒక టవర్ కాదు ఒక టవర్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ హస్బెండ్ భార్యకు ఒక దగ్గర ఉంటే భర్తకి ఇంకో పోలింగ్ బూత్లా బిడ్ ఎక్కువ పోలింగ్ కొట్టు అయితే ఆడ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పట్ట సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇవి ఇప్పుడు ఇది మా క్యాండిడేట్ అక్కడ రవి యాదవ్ గారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్స్ అంది పనిచేసి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ తోటి కొట్లాడుకొని నేను కూడా ఎన్నోసార్లు ఎలక్షన్ కమిషన్ సపోర్ట్ ఇచ్చి ఇవన్నీ ఈ టవర్కు ఇక్కడనే ఉండాలని నేను చేసినాం 
అందువల్ల అది ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పడే అవకాశం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఐటీ అంతా డెవలప్ చేసింది మేమే హైదరాబాద్లో బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చాక ఐటీ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది అనేది వాళ్ళు ఓన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా దాని ఇంపాక్ట్ ఉండదా శ్రీలింగంపల్లి మీద ఉంటుందండి బట్ స్ట్రేంజ్ డే అది చూస్తే మేము దాని మీదే డీటెయిల్గా ఇచ్చేసినాము బికాస్ మేము అట్లీస్ట్ నేను సర్వే చేసినప్పుడు ఈ గుర్రం గెలుస్తుందా ఈ గుర్రం గెలుస్తుందా అని సర్వే చేయను వాళ్ళ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళ ఆలోచన మీద చేస్తాము అండ్ ఇది నే ఇది కూడా నేను ఇదే అనుకున్నా ముఖ్యమంత్రి కొడుకు రామారావు ఐటీ మంత్రి మన హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ ఉంది ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయితే ఐటీ వాళ్ళు చాలా ఇది చేస్తామనుకున్నాం కానీ ఆ హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ చూసి లేకపోతే ఇవన్నీ చూసి ఆశ్చర్యపోయి గొప్ప బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసి అనుకునేది గ్రామీణ ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తే రోజు లేకుంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వేరే ప్రాంతం చూసి అరే మన హైదరాబాద్ ఎంత డెవలప్ అయింది వాళ్ళు వేస్తుండ్రు ఎందుకంటే ఇదే ఐటీ ప్రజలు ఈ ట్రాఫిక్లల్లో వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లకు పోతే వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లో కొన్ని అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ ఆదిత్య ఆయన క్లైవ్ ఉండ ఆదిత్య ఆయన క్లైవ్ ఇప్పుడు ఆయన కట్టింది ఎవరంటే టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ ఆంధ్ర అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ చంద్రశేఖర్ గారు కట్టించింది అయితే అందులో ఆదిత్య అయితే వాళ్ళు నీళ్లు ట్యాంకర్లో కొంట కొంటుంటారు వానకాలమైనా ఎండ ఎండకాలమైనా వచ్చే నీళ్లు మంజీరా నుంచి ఏ కాళేశ్వరం నుంచి కాదు ఏ ఇంది నుంచి కాదు అంటే ఎనకట ఇవే అయితే ఐటీ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా నెగటివ్ ఉన్నారు వేరాజ్ సీటీలు కొట్టేటోళ్ళు ఫ్యాన్లు ఉంటారు చూడు వాళ్లకు ఇది ఇంప్రెస్ అవుతుంది కానీ ఐటీ వాళ్ళు ట్రాఫిక్ ఇక్కడ పోయి స్కూళ్ళు మంచి లేక బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ కూడా బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు ఎందుకంటే అక్కడనే ఉండేటోళ్ళు బయట నుంచి వస్తారు చూడండి వచ్చి చూసి వాళ్ళు కూడా ఇంప్రెస్ అవుతారు కానీ యాక్చువల్ ఓటింగ్ ఐటీ క్రౌడ్ దట్ లివ్స్ అండ్ హ్యాస్ ఎ ఓట్ ఇన్ షెర్లింగంపల్లి దే ఆర్ నాట్ ఇంప్రెస్ బై దిస్ దే ఆర్ ఇంప్రెస్ బై బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ ప్లే గ్రౌండ్స్ పార్క్ అంటే వాళ్ళు ఏమైతుండే వాళ్ళ ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఒకటినే పరిమితం అవుతుంది ట్రాఫిక్ అంత బయటికి పోతే పార్క్స్ లేవు ఇది లేవు అండ్ ఒక ఆల్సో అక్కడ చెరువులు బాగున్నాయి ముప్పై నలభై అరవై చెరువులు ఉన్నాయనుకుంటా అన్నీ మురికి కుంటలైనాయి అది ప్రామిస్ చేసి ఇది ఒక్కటి కొంచెం గుర్రబ్డెక్క తీసిండ్రు ఏది రెండు మూడు ఇది ఏంది దుర్గం చెరువు దుర్గం చెరువు గుర్రబ్డెక్క కానీ అందులో లోపటి చూస్తే అగైన్ మురికి కంటు ఎస్టీపీలు సరిపోని లేవు ఇప్పటి వరకు పదేళ్లలో అవసరం ఉన్న ఎస్టీపి అంటే సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ చాలా తక్కువనాయి అవి కూడా అపార్ట్మెంట్ వల్ల మీదే తోసేసిండ్రు అయితే ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫీజు కడతారు వాళ్ళు బిల్డర్ కట్టినప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఫీట్ పడతారు విత్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అదే కాక ఎన్నో ఉన్నాయండి అయితే ఇక ఇక రాజేంద్ర నగర్ పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ ఏమైతుందంటే అయితే ఐటీ వాళ్ళు ఈ టవర్లలో ఉండేటోళ్ళు కూడా బీజేపీకి సపోర్ట్ ఇస్తుండ్రు ఇక్కడ ఉండేటోళ్ళు కూడా వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైంది అండ్ రవి యాదవ్ ముంగట్టు ఉన్నారు న్యూట్రల్ ఓటర్స్ రవి యాదవ్ దిక్కేస్తారని నా నమ్మకం రాజేంద్ర నగర్లో అదొక సపరేట్ పరిస్థితి ఈచ్ ప్రతి నియోజకవర్గం వేరే సర్కంస్టాన్సెస్ ఉంటాయి వేరే వి అంశాల వల్ల వీళ్ళు మీదికి వీళ్ళు కిందికి అవుతారు రాజేంద్ర నగర్లో ప్రత్యేకంగా ప్రకాష్ గౌడ్ గారు ఎన్నో నాలుగు సార్లు ఉండే అనుకుంటా కానీ అక్కడ కూడా సో ఇక్కడ ఫుల్ షేర్లింగంపల్లి ఫుల్ డెమోక్రాక్ గ్రాఫిక్ చేంజ్ అయింది మొదలు ఎట్లుండే నువ్వు బస్తీలలో గెలిస్తే ఎమ్మెల్యేలు అవుతావు కానీ ఇప్పుడు అది సరిపోదు నువ్వు టవర్లలో గెలవాలి హైరైజ్ బిల్డింగ్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అలా గెలవాలి అయితే అండ్ ఆల్సో ఐటీ వాళ్ళు వార్ నాట్ ఇంప్రెస్ బై జస్ట్ అ హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ అండ్ దుర్గం చెరువు అండ్ ఆల్ దీస్ టవర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా కొంచెం డెమోగ్రాఫిక్ చేంజ్ అయింది అంత చేంజ్ కాలేదు ఎస్పెషలీ మణికొండ ఇక్కడ దిక్కు బాగానే చేంజ్ అయింది ఇక్కడ కూడా టవర్స్ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా ఐటీ ఉండేటోళ్ళు ఉన్నారు ఔటరింగ్ రోడ్ మోతుంటే మై హోమ్ అవతార్ అందులో నాలుగు వేలు ఆరు వేలు ఓట్లు ఉంటాయి సో అటువంటివి బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే ప్రకాష్ గౌడ్ గారు పాత ఓల్డ్ రాజేంద్ర నగర్లో బాగా పట్టుండే ఇయర్ జీరో పట్టు ఆన్ దీస్ ఇది బట్ అది ఇట్స్ పెట్టండి ఈడ అగైన్ ఇక్కడ పాత ఓట్లు ఉంటాయి తరతరాలకు వచ్చి ప్రకాష్ గౌడ్ బాగానే ఇంప్రెస్ అయ్యాడు కానీ ఈ నడుమ ఎన్నో సదుపాయాలు లేక ఆయననో ఆయన ఎన్నుకున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీయో లేకుంటే కేసీఆర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ అది మళ్ళీ ఆ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ కూడా సీఎం కొడుకు
మన సీఎం మీద ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అది ఒకటి ఉన్నది ఇంకోటి ఏంటంటే తనకు ప్రత్యేకంగా అంతటా అన్ని నియోజకవర్గాలు సిటీలు ఉన్న నియోజకవర్గాలలో ముస్లిమ్స్ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది కానీ ఇక్కడ పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల అసదుద్దీన్ ఓఏసీ సపోర్టర్స్ తుర్కోళ్ళు తను బయదే పోయి తను అక్కడనే ఉంటాడు అసోదే ముస్లిమ్స్ వీ వీళ్ళకి సపోర్ట్ ఎవరి ప్రసా ప్రకాష్ గౌడ్కు పడదు అయితే ముస్లిమ్స్ ఓటు అటు ఎటు కాంగ్రెస్ పోగాలని ఎంఐఎం కూడా క్యాండిడేట్ పెట్టింది సో ఇక్కడ ఫోర్ కార్నర్ ఫైట్ టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం కాంగ్రెస్ బీజేపీ అండ్ దీనివల్ల మా మా గెలుపు ఇంకా గ్యారంటీ ఇంకా ఎక్కువైంది ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఓన్లీ ఒక డివిజన్కు పరిమితం హీ ఈజ్ నాట్ పాపులర్ ఇన్ ఆల్ ద డివిజన్స్ డివిజన్స్ అండ్ రూరల్ ఏరియా తను ఉన్న కస్తూరి నరేందర్ గారు వెరీ స్ట్రాంగ్ కాంగ్రెస్ మణికొండ వరకు మణికొండ పుప్పాల్ గూడ దట్ ఏరియా నేక్నంపూర్ పుప్పాల్ గూడ నేక్నంపూర్ ఇవన్ ఈ మణికొండ మున్సిపాలిటీ పుప్పాల్ గూడ వస్తుంది అయితే తను మంచి ఏం చెడ్డ పేరు లేదు తను ఏ భూ కబ్జాలు ఇది కాదు వెరీ పాపులర్ లోకలీ కానీ అక్కడ బీజేపీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ స్ట్రేంజ్ ఇది ఆడ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ పొత్తుతోటి మున్సిపాలిటీ టీఆర్ఎస్ను డిఫీట్ చేసింది అయితే అక్కడ మున్సిపాలిటీలో విచిత్రమైన పరిస్థితి అక్కడ చైర్మన్ కాంగ్రెస్ వైస్ చైర్మన్ బీజేపీ సో బీజేపీ ప్రజెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నది కాంగ్రెస్ ప్రజెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నది అయితే కానీ తను పరిమితం అక్కడికే వేరే డివిజన్లో కస్తూరి నరేందర్ గారి ఫొటోస్ పెట్టి ఎవరు అడిగితే ఎట్లయితే చేవెల్లలు ఉందో వేరే డివిజన్లో మైలార్ దేవుపల్లి ఉందనుకో రాజేంద్ర నగర్ ఉందనుకో అత్తాపూర్ ఉందనుకో శంషాబాద్లో గుర్తు పట్టారు ఇతన్ని కొంచెం ఇంతో అంతో నార్సింగ్లో గుర్తు పడతారు సో ఈయనకి ఇక్కడనే పరిమితమైంది మా క్యాండిడేట్ కూడా ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు మైలార్ పల్లి డివిజన్లో ఇండిపెండెంట్గా గెలిచిండు భారీ మెజారిటీతో ప్రకాష్ గౌడ్ గారు ఉన్నప్పుడు లోకల్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఈ నాలుగు అండ్ ప్లస్ శంషాబాద్ రూరల్ వీళ్ళు నాలుగిట్లా చాలా బలంగా ఉన్నారు ఓన్లీ ఇక్కడ లేరు డైరెక్ట్ ప్రెసెన్స్ లేదు ఎవరు వ్యక్తిగతంగా తోకల్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఎక్కడ మణికొండల కానీ అక్కడ మా వైస్ చైర్మన్ ఉన్నారు మా కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు అది కవర్ అవుతుంది ఇంకొకటి నార్సింగ్ కవర్ చేసుకోవాలి అయితే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కూడా తోకల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ కంటే ముందు ఉన్నారు అండ్ ఓవరాల్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ న్యూట్రల్ ఓట్స్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి వాట్ అబౌట్ మహేశ్వరం మహేశ్వరంలో మా క్యాండిడేట్ అందరే శ్రీరాములు గారు యాదవ్ గారు ఉన్నారు అక్కడ తను లోకల్ అండ్ ఆడ కొంచెం బీసీ ఫీలింగ్ బాగా వచ్చింది అది మేము మంచిగా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు అయినా ఇది చేసేవారు ఇంకా గుంచుకొచ్చింది బీసీసీఎం స్లోగన్ కూడా బీసీసీఎం అనే స్లోగన్ వచ్చింది బీసీలకు పెద్ద పీటేస్తామని బీసీలు ముఖ్యమని ఇవన్నీ కూడా అది చాలా యూటిలైజ్ చేసుకుండు అండ్ అవతల సైడ్ కాంగ్రెస్లో రెడ్డి క్యాండిడేట్ సవిత ఇంద్రారెడ్డి కేఎల్ఆర్ కే లక్ష్మారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ అండ్ సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారు ఇది కాంగ్రెస్ నుంచి దునికింది కాంగ్రెస్లో పాపులర్ ఉండే చేవెల్ల చెల్లెమన్నారు కాంగ్రెస్ నుంచి అధికార పార్టీలకు టీఆర్ఎస్లకు దునికింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తన సపోర్టర్స్ సగం మంది కోపంగా ఉన్నారు అదే కాక యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఉంది ఆమె ఏం చేయలేదని పాపం ఆమె ఏం చేయగలగదు ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఓన్లీ అన్ని నిర్ణయాలు మీ నే తీసుకుంటారు ఏదో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అనిస్తారు కానీ ఆమె చేతిలో ఏం పవర్ ఉండదు ఏం చేయగలగలేదు వ్యతిరేకత బాగుంది ప్లస్ కొన్ని ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ అలికే అలిగేషన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద ఉన్నది బయటికి కూడా వచ్చినాయి ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ అలిగేషన్స్ ఒక మర్డర్ చేసింది ఎవరినో ఎంఐఎం వీళ్ళు కలిసి వీళ్ళు ఎంఐఎం అక్కడ ఎంఐఎం బాగా సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎవరికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి లేకున్నా సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారికి వ్యక్తిగతంగా భావిస్తుంది అందుకే అక్కడ ఎంఐఎం క్యాండిడేట్ పెట్టలేదు ఎట్లయితే రాజధానిలో పెట్టిందో అక్కడ పెట్టలేదు అయితే అక్కడ ముస్లిం ఓట్స్ ఆమె దిక్కు పోయే అవకాశం ఉంది కానీ ఆమె ముస్లిం బస్తీలో తీ పోయి ఒక తీర మాట్లాడుతుంది వేరే దగ్గర పోయి ఇంకో తీర మాట్లాడుతుంది కరప్షన్ ఎన్నో ఛార్జెస్ ఉన్నాయి బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆమె మీద కోపం చాలా ఉన్నది అయితే ఆమెకు ట్రెడిషనల్ రెడ్డీ ఓట్స్ అవి చాలా మటుకు ఆమె ది అగేన్స్ట్ పోయి కేఎల్ఆర్ దిక్కుపోతున్నాయి అయితే డెఫినెట్లీ కేఎల్ఆర్ కూడా ఆల్దో నాన్ లోకల్ గుంజుకొస్తున్నాడు బట్ లాస్ట్ మినిట్ అనౌన్స్ చేసిండ్రు వేస్ అందరి శ్రీరాములు గారు లాస్ట్ ఇయర్స్ అంది పనిచేస్తున్నారు అండ్ ఇవాళ మీటింగ్స్ చూసినా కూడా ఆ గ్రౌండ్ అరవై వేలు 
లక్ష ఇరవై డబుల్ కంటెక్ వచ్చిండ్రు ఆ రోజు మీరు వీడియోలు చూడండి ఇవన్నీ అండ్ డబుల్ కంటెక్ వచ్చిండ్రు అండ్ అఫ్కోర్స్ అది అది మహేశ్వరం కాదు అన్ని రంగారెడ్డి బొమ్మటి రంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో మేము అనుకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువ వచ్చిండ్రు అయితే ఇక్కడ అందలే శ్రీరాములు గారు చాలా హెడ్ ఉన్నారు ఆల్సో తను ఆర్థికంగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు అన్ని విధానాలుగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా పనిచేసుడు మొదలుపెట్టింది టికెట్ వచ్చినా రాకున్నా పనిచేసుడు బీజేపీ పార్టీలో కూడా యాస్పిరెన్స్ ఉండే కానీ యాస్పిరెన్స్ బొక్క నరసింహారెడ్డి గారు ఉండే కొలన్ శ్రీనివాస్ కొలన్ శంకర్ రెడ్డి గారు ఉండే మన ఆకుల శ్రీవాణి గారు వీళ్ళందరూ స్ట్రాంగ్ కంటెంటర్స్ వాళ్ళు టికెట్ వాళ్ళకి రాక అనౌన్స్ చేస్తే ఒకటే ఒక రోజు కొంచెం అలిగినట్టు చేసింది కొంచెం బాధ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ డే నుంచి ఫుల్ పనిచేస్తున్నారు సో అది వేరే పార్టీ లేదు ముందుండి పనిచేసేది కొలన్ శంకర్ రెడ్డి గారు బొక్క నరసింహారెడ్డి గారు మా జిల్లా అధ్యక్షులు ఈయనను గెలిపిస్తందుకు అండ్ ఆకుల శ్రీవాణి గారు సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మీరు చేవేళ్ళ పార్లమెంట్కి సంబంధించి అయితే నాలుగు ఇవి అవి అయితే మా చెట్ల నుంచి పోయినాయి ఇవి వాస్తవంగా చెప్తే కానీ చెట్లు కానీ ప్రయత్నాలు అయితే చేయాలి ఆడ మా లక్ష్యం ఇదే పార్టీని కాపాడుకోవాలి అండ్ పోయినసారి కంటే ఎక్కువ ఓట్లు రావాలి ఓకే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా అంటే మీరు ఇప్పటిదాకా చెప్పింది చేవేళ్ళ పార్లమెంటు మీ వరకు మీ నియోజకవర్గం మీరు రేపు అక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు అయితే ఓవరాల్గా తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంది పరిస్థితులు నాకు అనిపిస్తే అది ముప్పై అయితే తప్పక దాటే అవకాశం ఉన్నది బీజేపీకి బీజేపీకి ఇంకెక్కువ వచ్చినాయి హంగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ ఈ నడమంటు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక డిస్క్లైమర్ చెప్పిన ఏంటంటే రాజకీయ నాయకులు క్యాన్ ఫూల్ దెమ్ సెల్స్ అంటే నేను నన్నే మోసం చేసుకోవచ్చు నేను ఏం చూడదలుచుకున్నా అదే చూస్తాను ప్రజలు కూడా అదే చూపెడతారు నాకు అదే చెప్తారు ఏమి వినదలుచుకుంటే అదే అయితే నన్ను అడుగుడు దానికి నా జవాబు కూడా అది మీరు సర్వేల ద్వారా మేము మిమ్మల్ని అడగాలి ఎందుకంటే మమ్మ అడిగితే నిజంగానే మేము మినిమం ముప్పై వస్తాయి అని చెప్తాను చెప్తాను ఉత్తనే నోటు మాట సర్వేలు చూస్తుంటే నాలుగైదు దగ్గర నుంచి పదిహేను దాకా మాక్సిమం ఫోర్ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ దాకా మాక్సిమం నాకు నిజంగానే చెప్పాలంటే లేదు మినిమం ఫిఫ్టీన్ కంటే ఎక్కువ వస్తాయి మాక్సిమం నేను లిమిట్ చెప్పాను అంచనా వేయలేదు ఎంతో మంది మినిమం ట్వంటీ వన్ కంటే ఎక్కువ వస్తాయి అండ్ ట్వంటీ వన్ కంటే మినిమం ఎక్కువ వస్తే చూడబోతే హంగ్ వస్తుంది కానీ దెబ్బతింటుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రమే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిజంగానే వాళ్ళు చాలా అయోమయంగా ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళ క్యాంపెయిన్లు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మెంబర్స్ చేస్తలేరు గవర్నమెంట్ యంత్రాంగం చేస్తుంది డేటాబేస్ వేయించి తీస్తున్నారు దళిత బంధు ఎంత ఎంత మందికి వచ్చింది అది చాలా తక్కువ మంది కళ్యాణ్ లక్ష్మి ఎంత మంది వచ్చింది ట్వంటీ దాకా మినిమం ట్వంటీ బీజేపీకి వస్తాయని చెబుతున్నారు అంటే ఇంకా నైంటీ నైన్ ఉన్నాయి వాటి మీద అంచనా మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది హంగ్ అనేది చెప్తున్నారు మినిమం ట్వంటీ వస్తాయంటున్నారు ఆ అంచనా ఎట్లా ఉంది బీఆర్ఎస్కి ఎక్కువ వస్తాయా లేకపోతే సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఏదయ్యే అవకాశం ఉంది బీఆర్ఎస్సా కాంగ్రెస్సా దీని మీద కాంగ్రెస్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది బీఆర్ఎస్ కాదు కాంగ్రెస్ అయ్యే ఎందుకంటే లాస్ట్ రెండు మూడు వారాలలో ఇప్పుడు వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ అయినా తర్వాత వాళ్ళ ప్రచారం అయినా వాళ్ళు ఏంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ బంద్ చేసిన కొంచెం ఆలేల ప్రచారం ఊర్లకు పోతే తరిమేస్తుండ్రు ఇవాళ చిల్కూరుకు కాళీ యాదవ్ గారు పోయిండ్రు ఒకప్పుడు కాళీ యాదవ్ గారు మోస్ట్ పాపులర్ మూడు సార్లు గెలిచిండ్రు అక్కడి నుంచి తరిమేసిండ్రు ఎన్నో ఊర్ల నుంచి మీరు రాకండి మీరు ప్రచారం చేయని అవసరం లేదు మీరు వాగ్దానం ఇచ్చిన ఒక్కడు కూడా పెట్టుకోలేదు నువ్వు పెట్టుకోలేదు అటు మీ మీద ఉన్న కేసీఆర్ పెట్టుకోలేదు నువ్వు చిన్న చిన్న ఉన్నాయి రోడ్లు బాగు చేస్తా ఇది బాగు చేస్తా అవన్నీ ఏవి చేయలేదు అదే కాక మీద పెద్ద పెద్ద వాగ్దానం ఇస్తున్న కేసీఆర్ కూడా నిరుద్యోగ వృత్తి అన్నా లేకుంటే ఎంప్లాయీస్కు శాలరీస్ అన్నా కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అన్నా అదే కాక ఫండమెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి తను అనుకున్నారు ఇదేంది రైతు బంద్ ఇస్తే అందరు రోజు తెస్తారు అయితే వాళ్ళ ప్రచారం ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎట్లా సార్ ప్రతి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుంచి డేటా బేస్ తెస్తారు ఎవరు రైతు బంద్ వస్తుంది వాళ్లకు వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్లు రైతు బంద్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎంత వచ్చింది వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ డేటాబేస్ కాల్ సెంటర్కి ఇస్తారు ఇవాళ రేపు కాల్ సెంటర్లో అమెరికా కాకు ఇక్కడ ఎలక్షన్ పనిచేస్తుంది అక్కడి నుంచి ఒక మహిళ ఫోన్ చేస్తుంది మీకు రైతు బంద్ వచ్చింది కదా మంచిగా ఉన్నారు కదా 
మీ కొడుకు బిడ్డలు మంచి ఇద్దరు బిడ్డలు కదా ఒక కొడుకు కదా మంచి చదువుతుండ్రా కేసీఆర్ గారు ఇంత మీ మీద పెట్టుకొని రైతు బంధు ఇచ్చింది కదా వారికి ఓటు చేస్తారు కదా ఆలోచన ఎందుకు ఆలోచన అని అట్లా సో ఇది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ టు ద అదే ఆఫీషియల్స్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ అనుకో ఏ ఆఫీసర్స్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అనుకోండి దే ఆర్ గే గింగ్ ద డేటా బేస్ టు కాల్ సెంటర్స్ వాళ్ళ ప్రచారం అన్నింటిలో పెద్దగా అవుతుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళది కాదు వాళ్ళదేంది ఇంకోటి అక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీలైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలైనా బూత్ కమిటీలు లాస్ట్ టూ వీక్స్ వేస్తారు వాళ్ళకు ఇన్ని ఇన్ని వేల రూపాయలు పంపుతారు అండ్ బియర్ బాటిలు బిర్యానీలు పంపుతారు ఆ తందనాలు ఆడతారు అది ప్రచారం కాదు ఓకే విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు ఇందాక మీరు చెప్తూ ఎవరెవరికి ఎంత రావచ్చు ఎన్ని స్థానాల్లో గెలవచ్చు అని చెబుతున్నారు అయితే బీజేపీ బలంగా కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో ఉంది అనేది మీరు చెబుతున్నారు అయితే ఏ జిల్లాలు అంటే ఉమ్మడి జిల్లాల్లో చెప్తుంటే ఎక్కడెక్కడ బలంగా అనిపిస్తుంది మీ అంటే ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ కరీంనగర్ మెదక్ ఆల్సో కొంచెము అండ్ డెఫినెట్లీ రంగారెడ్డి జిల్లా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా తర్వాత సిటీ అండ్ కొంచెము మహబూబ్ నగర్ ఇవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఎట్లయితే మాకు ఖమ్మంలా అండ్ నల్గొండలా మహబూబాబాద్లా ఎక్కువ ఎక్కువ చేయలేమో లేకుంటే కొన్ని జాగాలలో ఏమి రాకుండొచ్చు కూడా కానీ మేమైతే ఒకటి మాత్రం వాస్తవం బీజేపీ పార్టీ అయితే బలంగా అవుతుంది గెలుపు ఓట్ షేర్ పెరుగుతుంది అక్కడ కూడా చాలా పెరుగుతుంది నల్గొండ కానీ ఒక నిమిషం కానీ ఇది సేమ్ పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇంకా వర్స్ ఎందుకంటే ఆడ సీట్లు రావు ఓట్ షేర్ తక్కువ అవుతుంది మా ఖమ్మంలో సీట్లు రాకున్నా కూడా మా ఓట్ షేర్ పెరుగుతుంది వేస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ లేదా ఓట్ షేర్ తగ్గుతుంది సీట్లు రావు కామన్ ఫుట్ ప్రింట్ టీఆర్ఎస్ది మాది కామన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనమాట మాకు ఆడ ఫుట్ ప్రింట్ లేదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ఫుట్ ప్రింట్ పోయినట్టే ఏమో జగ్ గుంతకండ్ల జగదీశ్వర్ రెడ్డి గెలిచి ఆయన పరిస్థితి మీకే చెప్పాలి ఆయన ఒక్కడు గెలుస్తాడు ఆయన కూడా ఓడిపోతాడో తెలియదు కానీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీరు కామారెడ్డి గురించి అడిగింది కదా కామారెడ్డి ఇప్పుడు బీజేపీ క్యాండిడేట్ ఆడి ఎవరు రేవంత్ రెడ్డి గారు అండ్ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఇద్దరు పట్టించుకుంటారా పక్క జిల్లా వాళ్ళు ఈ జిల్లా వాళ్ళు ఇంకోటి ఆయన చాలా పెద్ద తప్పని చేసిండు సాధారణంగా సీఎంలు ఎవరు ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్లైనా ఒకరు నార్త్ ఇండియా ఒకరు సౌత్ ఇండియా లేకుంటే ఎవరు గుజరాత్ ఎవరు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఈయన రెండు పక్క పక్కకు ఎన్నుకోవాలి చూస్ చేసుకుండు కదా ఎవరు సీఎం కేసీ రావు అయితే దాని మీద చాలా అనుమానం వస్తుంది ఎందుకు భయపడి చేస్తుండా అని ఒకవేళ నిజంగానే రెండు ప్రాంతాలు చేస్తే వేరే వేరే అదే ప్రాంతాలు ఈటల రాజేందర్ గారు కూడా చేస్తున్నారు కదా హుజరాబాద్ చేస్తున్నాడు గజ్వేల్ చేస్తున్నాడు ఈటల రాజేందర్ గారు సేమ్ ప్రాంతంలో కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు సీఎంను ఛాలెంజ్ చేస్తేందుకు చేస్తున్నాడు కానీ ఈటల రాజేందర్ గారు సీఎం కాదు కదా అంటే భయపడి కాదు రెండు చోట్ల చేసి లేదు భయపడి కాదు అది ఎట్లయినా గెలుస్తారు సీఎంకు ధమ్కీ ఇస్తేందుకు అది ఓన్లీ ధమ్కీ ఇస్తేందుకు నేను అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు చూడబోతే అక్కడ కూడా గెలిచే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు సీఎం బాడీ లాంగ్వేజ్ కామారెడ్డిలో బీజేపీకి అవకాశం ఉంది అంటున్నారు చాలా మంచి అవకాశం లోకల్ కాబట్టి లోకల్ కాబట్టి అండ్ చాలా పనిచేసిండు అండ్ యాక్చువల్లీ ఎవరు అంటారు మా టీఆర్ఎస్ మిత్రులు అది ఎందుకు చూస్ చేసి చూస్ చేస్తే ఎక్కడనో నల్గొండాలనో ఇన్ఫాక్ట్ నల్గొండాలు ఉండే అక్కడ ఓడిపోతాడు అనుకున్నారు నల్గొండ ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ హాట్లా కొట్టాలని అనుకుంటే నల్గొండ చూసి భయపడ్డాడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ చేస్తే కనీసం మహబూబ్ నగర్లో చేయాలి ఎంత కూడా అక్కడ కూడా డౌట్ ఉందేమో ఇక్కడ బీజేపీ కాంగ్రెస్ వీక్ ఉన్నది ఇక్కడ కామారెడ్డిలా బీజేపీ గ్రామీణ ప్రాంతాలు లేదు అలక కొంచెం బలపడుతుంది ఆయన ఓడగొడుతుంది ఇక్కడ పెట్టింది పక్క పక్కకే అయితే అది తప్పని చేసిండు రాంగ్ మెసేజ్ ప్రజలకు రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది స్పెషల్లీ కామారెడ్డి ప్రజలకు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చిండు సీఎం అది అయితే